Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. La vie reprend son cours normal dans la région de Janet après les récentes inondations, les récentes inondations provoquées par les fortes chutes de pluie de la semaine dernière qui n'ont heureusement pas fait de victimes. Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed s'est prononcé sur le placement en détention provisoire de l'homme d'affaires Mahidin Tarkout et des membres de sa famille. Plusieurs hauts fonctionnaires ont comparu à ses côtés. Et puis les derniers préparatifs de l'équipe nationale à Doha avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations prévue le 21 juin prochain au Caire en Égypte et au programme de rencontres amicales. Et puis on vous fera découvrir pour la première fois la station rupestre de Kef El Khel qui abrite de superbes représentations de Bubal, un site archéologique méconnu des, des archéologues. Bienvenue à tous. Je vous le disais, la vie a repris son cours normal dans la région de Janet après les récentes inondations provoquées par les fortes chutes de pluie de la semaine dernière qui n'ont heureusement pas fait de victimes. Le point de la situation sur place avec Amélie Seredir. Suite aux dernières intempéries qui ont affecté la ville de Janet, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés, notamment sur les réseaux de routes et d'assainissement, en plus d'infiltrations d'eau dans certaines habitations. D'importantes pertes matérielles ont été enregistrées. Des dizaines de maisons ont été inondées et même quelques entreprises d'ailleurs. Toutes les routes sont bloquées, les voitures ne peuvent pas circuler, c'est un véritable calvaire. La ville de Janet est prédisposée à de telles catastrophes de par son relief montagneux et la ramification des Oueds. À chaque fois qu'il y a de fortes pluies, l'eau stagne au même endroit. C'est au niveau du virage de Tanzalat, ce qui bloque les routes. Il faut donc mettre en place des canalisations pour l'évacuer. On demande aux autorités de mettre en place des barrages et des ponts pour faciliter l'accès à Ifri, où il y a un hôpital et c'est pratiquement tous les habitants qui vont se soigner là-bas. Pour leur part, les jeunes de la région ont lancé une campagne de réaménagement afin de rendre à la ville de Janet son visage d'autrefois. Il s'agit d'un volontariat de la part des jeunes de la ville de Janet. Nous, en tant que jeunes de la ville de Janet, on veut une solution radicale, car la ville est une zone douette. Une série de mesures a été prise par les autorités concernées dans le cadre des programmes communaux de développement et de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales pour la prise en charge des dégâts. Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed a ordonné ce lundi le placement en détention provisoire de l'homme d'affaires Mahidin Tarkout et des membres de sa famille suspectés d'être impliqués dans plusieurs affaires liées à l'obtention d'un dû privilège. Plusieurs hauts fonctionnaires ont comparu également à ses côtés. Plus de détails avec Nakhla Larbi. L'homme d'affaires Mahidine Tahkout, son fils et deux de ses frères, à savoir les dirigeants du groupe éponyme, ont été placés ce matin en détention provisoire pour fait de corruption et de blanchiment d'argent. Ils ont comparu hier après-midi devant le tribunal de Sidi Mohamed. Ils sont suspectés d'être impliqués dans plusieurs affaires liées à l'obtention d'un du privilège par des cadres de l'Office national des œuvres universitaires et du ministère des Transports dans l'affaire liée aux œuvres universitaires ainsi que par des cadres du ministère de l'Industrie et de l'Agence nationale de développement de l'investissement dans une autre affaire liée à la société Sima Motors. J'aimerais bien que l'adalat parce pour rappel, le groupe Tarkout possède également l'un des plus importants réseaux de concessionnaires automobiles. Et depuis 2016, la Tarkout Manufacturing Company, TMC, autre filiale, assemble plusieurs modèles de la marque Hyundai dans son usine de Tiaret à 200 km au sud-ouest d'Alger. De nombreux représentants de la presse publique et privée étaient présents devant le tribunal de Sidi Mohamed. 
L'actualité parlementaire, le bureau du Conseil de la Nation a tenu ce lundi une réunion présidée par le président par intérim, Salah Koudil, consacrée à l'échange des vues sur certaines questions organisationnelles et administratives en lien avec le fonctionnement du Conseil, après avoir examiné le rapport transmis par la Commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial sur la demande du ministre de la Justice concernant l'activation de la procédure de la levée de l'immunité parlementaire des deux sénateurs Saïd Barquet et Jamal Dabes. Le bureau a décidé de se réunir à huis clos le mercredi 19 juin pour statuer sur cette question et ce conformément aux dispositions de l'article 125 du règlement intérieur du Conseil de la Nation. Par ailleurs, il a été procédé à la déclaration de la vacance pour cause de décès du siège de Aïcha Barki, membre du Conseil de la Nation au titre du tiers présidentiel. Lors de cette réunion, le bureau a décidé en outre la reprise de ses travaux en plénière à partir du, de lundi 17 juin. Les derniers préparatifs de l'équipe nationale à Doha avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations prévue le 21 juin prochain au Caire en Égypte et au programme deux rencontres amicales dont une dès demain contre le Burundi et une deuxième contre le Mali. Le sélectionneur des Verts, Jambel Belmadi, a tenu en marge du stage une conférence de presse. Les détails avec Abdelmajid Benrassi. Déjà à pied d'œuvre depuis samedi soir à Doha pour le dernier stage avant le rendez-vous africain en Égypte, les Verts versions Jamal Belmadi espèrent mettre à profit leur premier test amical demain mardi contre le Burundi pour régler leurs automatismes avant le second match prévu dimanche prochain face au Mali. Dans ce qui sera un véritable test révélateur avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Verts entreront en lice le 23 juin face au Kenya. Le Kenya qui est un des objectifs immédiats a déclaré dans une conférence de presse le sélectionneur national Jamel Belmadi. Il y a évidemment cette priorité du match du Kenya que, que, tout, le monde, que tout le monde a compris. Quand je parle de tout le monde, je parle des joueurs qui est, qui est, qui est essentiel. Mais euh, moi, j'ai le devoir d'avoir de, aussi une vision un peu plus... Un peu plus un peu plus lointaine dans cette compétition, qu'on parle du Kenya. On en parle tous les jours, on parle de toutes les situations, à chaque séance d'entraînement, sur chaque, sur chaque situation de jeu, tout a été fait en préparation de ce premier match. On a répété, répété des, répété, répété des situations. Le premier match qui est souvent déterminant dans un tournoi final. Au Qatar, Belmadé aura l'occasion de parfaire l'aspect technico-tactique et éventuellement dégager le 11 type appelé à jouer les trois premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, évidemment, de mettre en application euh, tout ce qu'on a pu travailler jusque-là. Comme je le répète souvent aux joueurs, euh, nous, on part, euh, notre manière de fonctionner à, nous, à, à staff technique et à moi-même, c'est euh, on, on part du match et on fait la programmation de toutes les séances d'entraînement. Ce pas des séances d'entraînement euh, pour les accumuler comme ça les unes après les autres. C'est tout ce qui a un rapport directement avec le match. Nous, ça fait depuis le... Euh, le, le, le 3 juin au, au moins, parce qu'il y a eu des joueurs qui sont arrivés un peu avant. Après Doha, les Verts s'envoleront pour le Caire le 18 juin à bord d'un avion spécial de la compagnie nationale Air Algérie. À la Cannes 2019, faut-il le rappeler, l'Algérie évoluera dans le groupe C avec le Sénégal, le Kenya et la Tanzanie. Poursuite des épreuves de l'examen du brevet de l'enseignement moyen, deuxième jour ce lundi. Les élèves ont été examinés dans trois matières, en mathématiques, en anglais et en histoire-géographie. Des épreuves qui se sont déroulées normalement et dans le calme à travers tous les centres répartis sur tout le territoire national. Pour rappel, plus de 630 000 candidats passent l'examen du BEM à travers le territoire national pour pouvoir accéder au cycle secondaire. Signature du deuxième accord cadre de coopération entre l'Algérie et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, un accord qui tend à renforcer la sécurité alimentaire et à exploiter les ressources naturelles du pays. Je vous invite à présent à écouter le ministre de l'Agriculture et le représentant de la FAO en Algérie. 
Nous nous réjouissons aujourd'hui du renforcement des mécanismes de coopération avec l'organisation FAO, et ce dans le cadre de la promotion des secteurs de l'agriculture et celui de l'alimentation. Ces renforcements qui rentrent dans le cadre des mesures prises par l'Algérie en vue de l'amélioration de l'autosuffisance alimentaire et l'optimisation de l'exploitation des ressources alimentaires dans le but de respecter les engagements internationaux de l'État concernant le développement durable à l'horizon 2030. Trois priorités ont été énoncées pour la période 2019-2022. La première priorité est d'accroître la production et la productivité du secteur agricole. La deuxième priorité est l'accroissement de la chaîne de valeur. Et la troisième priorité étant de travailler à l'amélioration de la pérennité des ressources naturelles, et en particulier les procédés environnementaux qui sont fragiles et menacés dans le cadre du changement de climat et l'utilisation durable de ces procédés. Coup d'envoi mascara de la campagne maçon battage de la saison 2018-2019. Les agriculteurs sont très optimistes. Ils prévoient une augmentation importante de la production. Reportage de Khira Botalba, le récit est signé sous Maïez Alouali. L'opération moisson battage a démarré au niveau de plusieurs régions de la wilaya de Mascara. Le coup d'envoi a été donné à partir de la ferme de l'agriculteur Tijini Larbi, où la production peut atteindre cette saison selon les prévisions 1 200 000 kento pour ce qui est des différentes variétés de semences. La superficie globale est de 100 hectares, 60 hectares ici et 40 hectares au niveau de Einfken. Les agriculteurs souffrent de manque en ce qui concerne l'eau, surtout que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Les services agricoles se préparent pour le lancement de cette campagne en essayant de régler tous les problèmes techniques qui peuvent survenir lors de cette opération. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel et je pense que tous les moyens sont fournis et réunis. Nous pouvons citer les moissonneuses batteuses, les mécanismes et les engins, ainsi que les conditions de stockage et les entrepôts. La coopérative agricole de la Wilaya a fourni tous les moyens humains et matériels nécessaires ainsi que des entrepôts pour stocker la récolte où la capacité de stockage a atteint les 1 450 000 kentos. Il y a eu un accord entre la direction, la chambre de l'agriculture et les agriculteurs pour développer cette filière et réexploiter les terres en jachère en y cultivant les légumes secs. Les services agricoles ont également sensibilisé les agriculteurs quant au traitement de la production afin de lutter contre les mauvaises herbes. En application du plan de communication de l'année 2019, tracé par le haut commandement de l'armée nationale populaire, donc le but étant d'informer le grand public sur les efforts fournis et la poursuite de la formation de qualité au sein de la structure militaire. Des portes ouvertes ont été organisées sur la structure euh, régionale de cartographie en deuxième région militaire dans le but de la présenter au grand public. Au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe ce soir qu'un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Janet 80 Orpailleur et saisi 4 camions, 3 véhicules tout terrain, 13 groupes électrogènes et 5 marteaux piqueurs. D'autre part, des gardes-côtes ont saisi lors d'opérations distinctes à Tlemcen et à Intmushent près de 97 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Redizen un narcotrafiquant en possession de 9334 kg de la même substance, de même des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Betna et Sétif deux personnes et saisi deux fusils et une quantité de munitions s'élevant à 1000 cartouches. Une secousse liturgique de magnitude 4,4 sur l'échelle ouverte de Richter a été organisée, a été euh, enregistrée euh, lundi à 14h26 à Ain Khadra dans la ville de Msila. C'est ce qu'a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique Krag. L'épicentre de la secousse a été localisé à 6 km au nord-ouest de Ain Khadra.
À l'étranger, les associations de la communauté sahraoui en France et dans les pays du Nord ont dénoncé la poursuite par l'occupation marocaine de la perpétration de crimes de guerre au Sahara occidental, réclamant la poursuite des personnes impliquées dans ces actes criminels devant les tribunaux internationaux compétents. Les associations ont appelé à l'impératif de redoubler de vigilance sur la situation catastrophique des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental et à élargir le mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l'homme. Au Mali, une tragique une tragique attaque armée a été perpétrée ce lundi vers 3 h du matin dans le village de Sobamda. Des hommes armés soupçonnés d'être des terroristes ont lancé un assaut meurtrier contre ce paisible village qui compte quelques 300 habitants. Le bilan provisoire établi par une mission du poste de sécurité de Diankabou, dépêché immédiatement sur les lieux, fait état de 95 morts et de 19 portés disparus. Plusieurs animaux abattus et des maisons, maisons incendiées. Des renforts ont été déployés dans le secteur et mènent un large ratissage pour rattraper les auteurs. On revient chez nous. L'été prend ses quartiers. Le programme de la saison estivale est lancé. Comme chaque été, le coup d'envoi de la caravane touristique organisée au profit de 2000 jeunes de différentes communes de la capitale a été donné aujourd'hui par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Oufsalim Barnawi, au niveau du complexe olympique Mohamed Boutiev à Alger. Elle sillonnera cet été 22 wilayas du pays. Une précieuse occasion pour les jeunes, avait déclaré le ministre, de découvrir les importantes potentialités touristiques comme celle l'Algérie, y compris les sites historiques. Les modalités de classement des établissements hôteliers, on en parle ce soir, des modalités fixées par un décret exécutif qui vient d'être publié au journal officiel et qui va permettre de définir les établissements hôteliers, de fixer les conditions et modalités de leur exploitation, de leur classement et l'agrément de leurs gérants. Plus d'explications avec Manel Boutouaba. Les établissements objets du décret sont les hôtels, les complexes touristiques ou villages de vacances, les apparts hôtels ou résidences hôtelières, les motels ou relais routiers, les campings touristiques et même les établissements intégrés dans les stations thermales et centres de thalassothérapie. Ce décret exécutif numéro 1958 définit les établissements hôteliers comme étant tout établissement à caractère commercial qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour mais qui n'y élit pas domicile et lui fournit principalement des pré prestations d'hébergement accompagnées des prestations qui lui sont liées. Le type de l'hôtel, le lieu d'implantation, les services de restauration et tous ceux liés au tourisme sont également pris en considération. Une commission de Wilaya sera créée auprès du Wali et se chargera du classement des établissements hôteliers. Après avoir classé les hôtels en cinq catégories allant de 5 à une étoile et défini les prestations qu'ils offrent, le décret exécutif en fait de même pour les autres types d'établissements. Le classement est renouvelable tous les cinq ans. Quant aux conditions et modalités d'exploitation, il faudra... Une autorisation d'exploitation délivrée par le Wali territorialement compétent sur proposition du directeur de Wilaya chargé du tourisme. Il faudra également un arrêté de classement et un agrément. La délivrance de l'agrément au gérant de la structure d'hébergement par le Wali se fait sur la base notamment de son aptitude professionnelle. Il aura la responsabilité de la direction de l'établissement. À ce titre, il est tenu de se consacrer exclusivement à cette activité. Le titulaire de l'autorisation d'exploitation est tenu d'entrer en activité dans un un délai maximal de six mois. Pour rappel, le gouvernement avait adopté une série de projets de décret à l'effet de consacrer le principe de décentralisation. Dans ce contexte, il avait adopté le 12 décembre 2018 un projet attribuant les prérogatives d'octroi des contrats de concession pour l'exploitation des établissements hôteliers, tout type confondu, ainsi que leur classification au Wali territorialement compétent. À cette l'activité artisanale se développe de plus en plus grâce notamment à l'école pilote de taille de pierres précieuses installée à Largar, fruit, fruit d'une coopération algéro-brésilienne et qui permettra un échange d'expériences et de savoir-faire de part et d'autre. Malgré les nombreux problèmes que rencontrent les artisans de la wilaya de Tamanrasset, notamment concernant les difficultés pour écouler leurs produits, cela ne les empêche pas de travailler pour faire découvrir aux visiteurs leur savoir-faire né de la passion 
et de l'amour du métier. Nous faisons un travail manuel très minutieux. Il y a des bijoutiers qui ont des machines pour ça. Ils arrivent à produire jusqu'à 300 bacs jour. Je lance un appel au ministère de l'Artisanat pour qu'il mette à notre disposition des locaux pour que nous puissions exposer nos produits afin que cette activité ne disparaisse pas. L'artisanat est un moyen pour préserver le patrimoine national. C'est pour cette raison qu'il faut promouvoir cette activité. L'école pilote de taille de pierre dans la gare est un acquis très important qui permettra d'améliorer les compétences des artisans. Dans cette école, les stagiaires apprennent de nouvelles techniques de taille de pierre précieuses et semi-précieuses, encadrées par 81 formateurs issus de 38 wilayas. Nous avons appris dans cette école les différentes techniques de taille de pierre et comment fabriquer un bijou correspondant aux normes internationales. Inscrit dans le cadre de la coopération algéro-brésilienne, cet établissement pilote assurera une qualification aux artisans en matière de taille de pierre précieuse et semi-précieuse. La station rupestre de Kef El Khal Al Bayad abrite de superbes représentations de Bubal. Rahim Ablaziz nous fait découvrir pour la première fois ce site archéologique méconnu des archéologues eux-mêmes. Reportage. Al Bayad, à 500 km au sud-ouest d'Alger, cette région des monts d'Ersor abrite un riche et varié patrimoine archéologique ancien. L'ensemble du territoire de la Wilaya del Bayad du nord au sud, et plus particulièrement la, la région des monts d'Exour, est un véritable musée, un, un amphithéâtre, un musée à ciel ouvert, où l'on peut découvrir de nombreux sites de gravures rupestres laissés par des populations qui se sont croisées au fil des siècles, bien avant notre ère. Cette région des hauts plateaux, au massif montagneux formé de grès, constitue un véritable musée à ciel ouvert. Il s'agit d'un endroit des plus féeriques que l'historien Abdelkader n'a pu visiter à cause de son éloignement. On a donc affaire à une série de gravures de Bovidé et autres félins. En fait, il s'agit de trois grands bubales et un félin de très bonne facture. Ces belles gravures, de style bubalin, ont été exécutés avec dextérité par les artistes de cette époque reculée de la préhistoire. Tout compte fait, la station rupestre de Kefelkhel reste la plus conservée et ce, parmi celles existantes au niveau des monts d'Ersor. En somme, la station rupestre de Lkhel mériterait d'être érigée en monument classé. Le rappel des titres avant de se quitter, la vie reprend, ce, reprend son cours normal dans la région de Janet après les récentes inondations provoquées par les fortes chutes de pluie de la semaine dernière qui n'ont heureusement pas fait de victimes. Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed s'est prononcé sur le placement en détention provisoire de l'homme d'affaires Mahidin Tahkout et des membres de sa famille. Plusieurs hauts fonctionnaires ont comparu à ses côtés. Dernier préparatif de l'équipe nationale à Doha avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations prévue pour le 21 juin prochain au Caire en Égypte et au programme de rencontres amicales. Et puis nous avons découvert pour la première fois la station rupestre de Kefl Khal Al Bayad qui abrite de superbes représentations de Bubal, un site archéologique méconnu des archéologues. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Pour l'information, s'y retrouver demain à midi. Fali Al Je vous donne rendez-vous à 19h. Excellente soirée sur Canal Algérie.